，石老太回来了，当着他面别说李顺德啊。嗯。妈。怎么了？来，姐，慢点。妈。来来来。沙发，沙发啊。吴先生，怎么了？没事儿，就是，就是今天，今天你妈被领导批评了，哎，所以。所以他这心里啊，有点不太舒服。包啊，呃，那行，那我就先回去了啊。哎，老妞，照顾好红杏姐。我照顾我老婆，还劳烦你领导吩咐啊？他这个人就是爱开玩笑啊。那个，姐，我先走了，一会儿我走了啊。这次怎么又来荆州了？找我有事吗？什么叫又来了？你个混小子，不欢迎老爸呀？我哪敢不欢迎？只不过我欢不欢迎也没什么意义。嗯，有意义。我的儿子对我来说是这个世界上最有意义的人，没有之一。爸，你这怎么突然煽情上了？啊！妈叫你来呀、啊，今天。要跟你谈一谈，啊，谈一谈，嗯，两个男人之间的对话，嗯，没错，所以就没有叫佳佳过来。哎，佳佳还好吗？嗯，挺好的。我跟他最近正在做棚户区现状调查呢。嗯，哎，林满江是个什么玩意儿？他凭什么来批评你啊？他不是到荆州来送皮丹上任的吗？怎么突然要开一个什么全国电视电话会议啊？哎，不是你，你们这开的都是个什么会呀、啊？就是呀，妈，你别不说话呀！啊，你有事就说嘛。林曼江要反我的腐败了。他反你的腐败？他一大腐败分子反你的腐败？老爸今天要给你讲一讲历史了。我知道，我们中富集团就是在这儿起的家。当年创始人朱昌平把老宅子给卖了，换了五根金条。本来想救一个共产党的大人物，结果没成功，最后就以这五个金条为资本，创建了富基公司。是啊，儿子，从朱昌平算起，老爸是这家公司的第十七任掌舵人了。老妞，都是林满江使的坏。他把荆州中府小金库责任都推给了我。林满江想用我将其办案的军，我就是他手上的一部棋。那怎么会这样呢？不行，我我我我得找棋办案理论去。我和林满江从此完了，啥都结束了。什么叫啥都结束了？这才刚开始。不是，哎，你你你你你让我想想，让我想想。什么啊？你说你这不贪不占的，咱们不能就这么不明不白的就倒下了啊？你出生在九十年代，你懂事时已经改革开放了。爸，你说的。是指你的童年少年，也就是你在荆州矿工新村的时候。对，矿工新村，两间平房，两张木床，全是租公家的。吃饭的桌子是炮药箱盖的。当时咱们家全部家当加在一起，还不到一百块钱人民币。那是惨了点儿
。不过这种情况，当时的工人家庭都差不多吧？是啊，我当然知道，没什么不平衡。来，坐着。哎呀，嗯，哎呀，媳妇儿，你让我说你什么才好啊？你呀、啊，你这就叫聪明反被聪明误。你承包奖的事儿我知道啊，当年煤炭行情好的时候，金楞矿承包集团成员年薪每个人都得上百万，为了讨好你们，也给你们发奖金。你你后来就设立了一个小金库，呃，专门用来讨好上面领导，对吧？也有一部分用在群众身上了。田大松，他得了癌症，自费药品不能报销，师傅找我，我也解决了十五万。你那部分才有多少？没多少吧？你主要还是用来巴结领导了。是。童格华和靳东的老婆花费最多。嗯，你看你，这就是你的毛病。一见到领导就一身的奴颜和媚骨，尤其对那个林满江，包括林满江的老婆呀、孩子。你说你这那，他他他妈，你，哎呀妈妈，我我我我我我我错了，我错了，我我，哎呀你，别说妈了好吗？不要再提林满江了，你们谁再提他，我就从这楼上跳下去！你们是让你信不信啊？我，哎呀妈妈，我我说错了，我这谢谢谢谢，呀，赶赶赶紧给妈道歉。哎呦，我就随随口一说，我这是平时就这样，你千你千万别往心里去啊！奴颜媚骨是随便说的吗？啊，那是鲁迅批判敌人的，你妈是敌人啊！对对，我这这不是吗？你你不是你妈是咱们同志是吧，仙儿啊？是啊，不要再提林满江了。我们不提了，我们不提了，不提了，不提不提不提不提。他他就是个死人。是是，不提。嗯。我生于六十年代，那是一个灾难的年代。你奶奶月子里只吃了六个鸡蛋，弄了一身病，后来死于肺炎。嗯，我知道。我奶奶是纺织女工。出生在荆州一个矿工家庭。是啊，对于朱成平、谢英子那一代革命者来说，是必然的选择。他们为自己的理想可以抛弃一切。爸，他们是真的了不起啊！而如今，这么纯粹的人已经很少见了。小伟啊，你成长在九十年代，家境富裕，不知道贫穷为何物。你如果是出生在贫民区，对贫困有着刻骨铭心的记忆，也许你就不会迷恋所谓的纯粹。好了，不哭了，都怪我，你不哭了，不哭了，不说了就是了嘛，好吧？啊啊。你不是还写稿呢吗？啊，回回你屋写稿去，我我我再跟你妈聊聊。欣儿啊，你不知道，咱燕儿啊又写了几组爆款文章。你女儿现在可厉害了啊！小心啊，哪天我把你们一个一个都写进去。好了好了，妈啊，都是我不好，我下次不说了，你不哭了啊，你不哭了，嗯。清了他的真面目，那以后就不上他当不就行了吗？这林满江就是个坏人。老牛，嗯，今天电话会上宣布让我停职了，下一步肯定是撤职。不是他来真的了
，这他妈有点过了吧？李满江也他妈太混蛋了吧？啊！他他妈什么玩意儿啊？他他还他大师兄呢？他这对一般部下同志也他妈不能这样啊！爸，这点我不同意你的看法。任何一个时代都需要精神力量，而如今我们恰恰缺少的就是这份力量。国外走一圈，到处都是利己主义的物质动物，财富成为了权衡成功的唯一标准，这样是不道德的。难道贫穷就是道德的吗？邓小平早就说过，贫穷不是社会主义，但是对财富的极度追求、无休止的占有欲，肯定是不道德的。所以现在有很多人，力所能及的，把财富回馈社会。我想，朱昌平，当年把福记公司的股权捐了出去，除了政治理想，也有他自己对道德的要求。哦。儿子转眼就成大人了，时间过得真快呀！爸，您虽然老了，可您与生俱来的那股气儿还在。嗯，什么什么气？还是那么自信、霸气。今天我和你这么平等的对话，还霸气啊？爸。我这可不是贬义词，我是夸您呢。李德光书记也这么霸气，啊、哦，三二八事故后，李德光还这么霸气啊、哦？爸，不瞒你说啊，我是真的佩服他。李德光书记，跟我跟佳佳两个小辈的说，有可能他会因为三二八事故下台，但是他下台以后做的第一件事情，就是矿工新村棚户区的改造。所以我跟佳佳成为了他的助手。调查棚户区的现状，为了就是能够给下一步棚户区的改造提供各种准确的决策数据。满江，我把红杏给你带来了，我把它交给你了，不能你和本安上去了，让他掉队呀？掉什么队呀？本安前两天还和我说呢，说红杏接您的班挺好。大师兄，齐本安故意使坏，不想让我提干。红杏，你到我这儿来，也提不了干。师傅，您知道他提干得有大专文凭啊。哦，是啊。行。去念书拿文凭。时代不同了，别犯傻了。你看看，本安和大师兄一样，读了书拿了文凭，一毕业就是干部。大师兄，那你要我吧？过来吧，市里有个半脱产的大专干部班，你先去学习吧。好，好，好。
牛，你我都清楚，林满江很可能有严重的经济犯罪问题，咱们才紧紧的抓住他不放，一步步的激怒了他。结果现在调查半天，证据还没落实，我让人给撤职了。那于是，你老兄就一把拉响了炸药包，打响了荆州中孚之战。荆州中孚之战早就打响了，而且就是你牛俊杰开打的。从我一上任，你就天天跑我这儿来啊，一口一个金风，一口一个金盛。我是被迫拉上了战车，被迫应战。爸，吕德光书记说的对啊，人生在世，是有使命的。不能只顾着吃喝拉撒睡，我跟佳佳现在就特有使命感，每天又充实又快乐。好啊，充实快乐就好。那这么看来，吕德光还是比我懂教育啊。爸，您别这么说，您懂教育，就是不教育我。<笑>好。那我今天就教育你，嗯，小伟啊，使命是一个很沉重的词，不像李德光说的那么轻松，也不像你想象的那么快乐。嗯，每个人对自己的要求不一样，有些人把自己给养活了，就算是完成使命了。嗯，对于朱长廷、谢英子那一代。革命者来说，使命就意味着奉献和牺牲，意味着用他们的肩来担起一个国家和一个民族的苦难。但事实上，他们担起了，也因此赢得了我们后人的敬仰。对于吕德光来说，使命意味着对一个地区、一个城市的无限责任，日日夜夜不敢掉以轻心。而所得的报偿，几乎是可以忽略不计。但是这个城市，这个地区的老百姓会记住他们，历史也会记住他们。就像李德光书记，也许过了很多年之后，荆州的老百姓还会提起他。小薇，你听我说吧，啊。好，把您说。你再说一遍，你刚才说的什么？没听清。大师兄，什么大师兄？林书记，我不想上学了。上课间犯困。好，那你说说，想干什么？回矿机厂，车工班？不，我就在这儿给你端茶倒水，搞内勤。石红杏，你可真有出息。那你不如看车床去。大师兄，我就想留在你这里。那就好好去读书，拿不着文凭，别回来见我。不光对不起石红杏，也对不起你。这两天，你多注意注意他的情绪，因为在我的记忆当中，林满江还没有这么大庭广众之下批评过他。我真的怕他想不开。那倒不至于，他又不是不知道这些事儿。那林满江每年违规违纪批那么多条子，完事之后全都收走。我就没见过这么无耻的小人。没错。后来我也想了，起码张继英书记和纪检部门可以顺藤摸瓜去查了
，没准儿也会引起国资委和中纪委的注意。没错，我就不信他林满江可以把一切都做得严丝合缝。那精锋精胜这笔交易，就既不严丝也不合缝啊。所以老牛，现在你这个位置就非常重要了。不是，我还什么位置啊？你都下台了。我一个人哪撑得住啊？我得辞职了！别别别别别别，老牛，你可别辞职啊！我不干不是我辞职，我是被人给撤了，给撤到棚户区去了。想干我也没法干啊！你这位置特别重要，千万不能辞职。你在这个位置上，他离满江皮单，总得有点顾忌吧？你要真的也主动辞职了，那好，人家彻底变一马平川了。这点你没想到吗？就是担心他们几个把我套进去，你不知道他们一直都对我耿耿于怀啊！不怕，现在炸药包已经拉响了。张继英书记、集团纪检委都很关注这个事儿呢。而且你刚才也说了，甚至国资委、中纪委已经注意到这件事儿和荆州中孚了，他们敢轻举妄动吗？儿子，使命不是你的嫩剑能担得起的，而且你也没有必要。去担负某种使命，爸，我不懂你这话是什么意思。小薇，和佳佳一起出国去，到美国或者是加拿大那你说陆建设他会不会对我搞什么小动？那肯定的，这种小人他怎么可能不搞呢？但你也别担心，我估计他也搞不到哪儿去。别的不说，皮丹这别墅，小金库牵扯到的这些高管的家属，够他们忙活一阵儿的。嗯，那倒是，估计他们一时半会儿也顾不上出击。也许他们觉得。他们自己已经占据主动了呢。皮丹啊，只有妈知道你不是这块料。妈，您作为一个老党员、老劳模，就这么不信任组织吗？老太太，这可是原则立场问题哦，以后一定要警惕哦。我要警惕的是你。光明花园的别墅是怎么回事啊？那长明集团的副长明。凭什么给我送别墅啊？那两个字我都不好意思说出口。你，你受贿了吧？哎呀，妈，你说到这个，我就想起来了。哎，回头啊，咱们就搬到您的大别墅里去养老，多好啊！皮丹，我跟你说清楚，别说你那别墅啊，不清不楚的，就是清清楚楚你自个儿买的，我也不去。人的一生，我是短暂的。你应该去追求自己的幸福生活，不要被卷入我们上一代人的命运漩涡。爸，你今天是怎么了？说话怪怪的。小薇，好好想想爸爸说的话。和佳佳寄出国去吧。你留在国内，最多。就是又做一个吕德光和林满江，这样真的有意义吗
。可是，我是真的很佩服吕德光，还有老爸您。你也看看吕德光的压力，当这一切落在你身上的时候，你能够安然处之吗？你不行，你会受不了的。但我可以学习，学习如何对这个社会有意义。林书记啊，这一百万元承包奖金是中富集团奖励给你个人的，你为郑州电力的创建立下了汗马功劳。是啊，我觉得没有必要再推辞啊。那就搞福利嘛，啊，给全场的干部群众每人买台电视机。好，这个主意好啊，每个人买一台进口的电视机。这应该叫满江拍电视机，对，就叫满江拍电视机。这个地方，满江拍电视机，这个好。事情发展到了今天这个局面，我相信张书记他们一定会把浮出水面的事情给查清楚的。而咱们呢，就是要注意藏在水面下面的东西，比如说，我拒不执行的那个集团决策，他皮丹上任。肯定要坚决执行了，所以你必须要留在这个位置上，而且要瞪大眼睛，看看他皮丹到底怎么执行，他怎么把咱们精丰精盛矿十五个亿又卖回给那副长明，看看他到底有多大的胆子。我明白，我是荆州能源董事，董事会上我给他投反对票。还有，还有那个钱荣成。提供的线索也不能忽视，十个亿的交易费用，总是无风不起浪吧。钱荣成既然敢找到石红星，敢找到我头上来，应该说十有八九确有其事。矿工新村，街坊邻居几十年了，他们能陪我说说话、聊聊天？你那空楼啊，我不会去。哎呀妈！你多少就住几天，哪怕一天都行，别让林满江骂我不孝顺呢。你够孝顺的，差点把我砸死了。行了，你走吧，我还有事儿呢。妈，你你能有什么事儿啊？妈，你听我说啊，妈，你别说了，我找林满江说事儿。哎哎哎哎哎，妈，你别坏我的事儿啊。满江，我是师傅，我知道。照理说啊，我现在不该给你打电话，可是，事情牵涉到皮丹，师傅就不能不说了，他不堪重用。师傅啊，皮丹的工作安排，是我和组织经过慎重考虑决定的。您确实不该随便发表意见呐、啊。组织上把皮丹啊安排到荆州中孚这个位置上，自有道理。您呢，就听皮丹的安排。住到您别墅去吧，那不是我的别墅。皮丹的别墅不就是您的别墅吗？您叫啥声儿吗？我看您今天心情不太好啊。是啊，荆州中孚出了一些烂事，又不得不处理。好了，不说了。今天我们之间进行了一次平等的谈话啊，儿子，回去好好想想。嗯，好，爸。你也要保重啊！您自己都说积劳成疾了，就更得注意休息了。哎，爸，今
。其实，我留在国内也没什么不好的，还能照顾你。嗯，我不需要你们照顾。你这次回国来，一直泡在荆州，你照顾我什么了？嗨，我这不是刚一回来，就被吕书记给抓了差吗？嗯，对了，你告诉德光父亲，说我要跟他当面谈谈。回去吧，走了，爸白师傅，本案吗？红杏的电话呀，打不通，说是关机了，我就只能打给你了。你安排一下，我明天出院吧。对，回矿工新村，听说啊，政府给安排了简易房，咱就搬回去吧。师傅。我看您老舅别搬来搬去了，皮丹那么多房子，还有别墅，您就索性搬那儿去得了。别再提那别墅了，别等以后啊，让反贪局赶出来。行，那我明天我去接您吧，咱咱们到时候再商量。那，咱说好了啊。皮蛋啊，别在那晃来晃去了。妈，求求你了，赶紧把那别墅还回去啊！老话都说了，无功不受禄。我就没见过你这么当妈的，你就这么不信任自己的儿子啊？妈，我告诉你，那别墅我是花了钱的，长平集团只是给我一个优惠。别再骗我了，别再骗我！我没骗你，赶紧还回去吧。别等着别人举报了，谁举报啊？谁举报？谁敢举报我？举报有用吗？这件事李满江是知道的。李满江他也不是天，他也不能无法无天。我帮你。行行，我走走。你这是病的不轻，你在这养病吧你啊！我这个师傅啊，不简单，大事不糊涂。你说老太太她是不是不敢住皮蛋的别墅？啊，这别墅肯定有问题。哼。李满江态度鲜明，不准查，这里边能没有文章，所以咱们得想法查呀。没准这就是一个突破口啊！你说，程端阳会不会知道点什么？要不然他为什么这么坚决，死活都不接招？方便的时候我再问问我师傅吧。时间也不早了，撤吧，撤。端阳师傅又来电话了，别接。这个老太太啊，认死理儿，三言两语说不明白。好的，哎，明天一上班啊，你跟荆州市委办公厅联系一下，看吕德光书记明天下午或者是晚上能否抽空跟我见上一面，了解一下棚户期的情况，看能否尽快启动。还有就是王平安弄走的那五个亿资金啊，是不是还有希望追回？好的，林总，我明天早一上班就办。
那我先去忙了。这身衣服找出来了啊！从回忆里找到的。杏儿，该过去的事儿，咱就让它过去，啊，咱应该朝前看，是不是？其实我不觉得今天这件事是坏事。你这回，你可看清了林曼强是什么人了吧？这就相当于咱把眼睛擦的雪亮，咱以后不犯糊涂了。我要把他扔了。行啊，我明天一早给你扔楼下去。嗯，我现在就扔。这要真扔了，你从此以后可就没有满江牌电视机了啊西班牙挺识相，昨天就和你把工作交接了。他这个人组织纪律性强，不会干出格的事。可是他怎么不跟我交接呀、啊？看来他还是跟你比较亲。哎呀，老陆啊，我给你提个醒啊，这小事儿啊，别太计较。我咽不下这口气呀、啊，我现在是二把手，党委这摊子工作他应该主动交给我啊。啊，这个是原则问题呀、啊。你你你不能和稀泥呀！哎呀，行了，老陆，咱们现在刚上台，一定要大度啊！就是因为在台上，我才不想受这个气呢，也应该他们受气了。哎呀，行了行了，毕竟人家也刚下台，多少给他留点面子。面子？谁的面子？他凭什么要我给他这个面子？哎呀，行了行了，不说了啊！领导还等着呢，赶紧的。石总。这些笔记本怎么处理？石总，这这就像做了一场梦似的啊！是，我也觉得像梦。皮单路建设，竟然都爬上来了。林满江跟上面犯糊涂了吧？也许吧。谁都有犯糊涂的时候，吴斯泰啊，这些笔记本都不能扔，是我三十年工作的记录啊。你帮我打包好，送我家里吧。哦，你放心，我肯定亲自去办。哎，不是送到新办公室吗？啥新办公室啊？我用不着新办公室了，就送家里吧。季书记，你看看接老太太出个院，还麻烦你大领导。接我师傅，这有什么麻烦的呀？再说了，我现在不是领导了
，领导吃你们家皮单了。书记，你这是犯了什么错误，让少女给拿下来了？这个没揣摩好领导的意思，让领导生气了。所以说呀，我们家皮蛋就这点好，绝对不会惹领导生气。对对对，那也不一定啊。